मॉर्निंग क्लास दिस इज अ सिक्स वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक फॉर क्लास एट एंड टॉपिक्स वर कवर्ड इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक और टू डेज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक तो हम स्टार्ट करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक और हाँ जिन्होंने अभी तक पहले के वीडियोस ना देखे हो तो वो इस क्लास की प्लेलिस्ट हमारे बना रखी है हमने क्लास एट्थ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक तो आप लोग वहाँ से जाके बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हैं और जो जो अभी तक इस चैनल पे नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी हम वीडियोज़ बनाएंगे वो आप तक मिलते रहेंगे यानी आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक लास्ट वीडियो में हमने प्लास्टिक के टाइप्स पढ़ लिए थे जो भी टाइप के प्लास्टिक थे उनके एग्जांपल समझ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस थोड़ा सा है फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक मतलब ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम मतलब डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं हर जगह तो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं जैसे प्लास्टिक हैज अ लाइट वेट लोअ प्राइज गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडल बींग लाइटर एंड कंपेयर टू मेटल्स यानी देखें अगर हम मेटल से इसको कंपेयर करते हैं तो मेटल जो होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं एंड थोड़ा सा वेटेड भी होते हैं तो हम डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं तो डेली लाइफ में यूजेबल प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए हम इसको अधिकतर अपने बेसिक लाइफ या बेसिक रिक्वायरमेंट में प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो चलिए क्यों ज़्यादा होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे प्लास्टिक जो होते हैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक यानी जो उसके गुण होते हैं क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी हम जानेंगे ना कि हम क्यों यूज़ करते हैं तो चलिए देखते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारा प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव मीन्स प्लास्टिक जो होता है बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ या किसी के साथ अगर हम वाटर उसमें मिक्स करें तो वाटर उससे रिएक्ट नहीं करेगा देखें प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर दैट्स व्हाई डज नॉट गेट रस्टेड लाइक आयरन मींस आपने आयरन देखा होगा आयरन अगर वाटर और एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वो कोरोड हो जाता है मीन्स रस्टेड हो जाता है उसमें जंग लग जाती है और वो धीमे धीमे ख़राब होने लगता है बट अगर हम बात करें प्लास्टिक की प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इट इज़ अ सूटेबल फॉर द मेकिंग ऑफ कंटेनर वाटर टैंक वाटर बॉटल प्लास्टिक पाइप टैप्स चेयर टेबल एंड अदर मैनी टाइप ऑफ फर्नीचर्स मीन्स यही रीज़न है कि बेसिकली हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं काफ़ी समय तक चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मींस प्लास्टिक का वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है एंड स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होती है और लंबे समय तक चलती भी है प्लास्टिक का लाइट वेट ड्यूरेबल चीप वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी मोल्टेड इन टू डिफरेंट सेप मीन्स स्ट्रॉन्ग चीप तो होती है और इसको हम इजिली मोल्ड करके दूसरे सेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हम प्लास्टिक आर पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मींस प्लास्टिक जो होते हैं उनमें ना ही करंट पास होता है और ना ही हीट जल्दी से पास होती है तो इस वजह से हम भी हम इनका यूज़ करते हैं जैसे हैंडल्स uh, जितने भी होते हैं अगर कोई भी कुकिंग वेयर है तो उसमें जितने भी हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं रीज़न कि पूरा वो बर्तन गर्म हो जाता है बट वो प्लास्टिक गर्म नहीं होती है ताकि हम उसको आसानी से पकड़ सकें और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लियंस होते हैं जैसे वायर होता है तो वो प्लास्टिक से कोडिड होता है रीज़न क्योंकि प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर नहीं यानी पुअर कंडक्टर होते हैं कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर होते हैं इंसुलेटर मीन्स उसमें कोई भी करंट पास नहीं होता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी या प्लास्टिक इज सुटेबल टू मेक द इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर मीन्स जो आप लोग वायर देखते हैं उसके ऊपर जो कलर प्लास्टिक होती है वो इंसुलेटर होता है मीन्स इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लियंस 
आप जितने में देख लें जो भी अगर आप आयरन लेते हैं तो आयरन में भी जितना होगा ऊपर का सारा प्लास्टिक का ही होता है बट वो अलग अलग टाइप की प्लास्टिक होती है तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज यूज देते हैं यूज आई होप कि आपको सबको पता होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं सब यूज ऑफ प्लास्टिक इन वेरियस फील्ड फर्स्ट है प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री मीन्स हेल्थ केयर जैसे अगर आप कोई भी मेडिसिन देखते हैं तो पैकिंग अधिकतर होती है वो प्लास्टिक के रैपर्स में ही होती है कैप्सूल दवाइयाँ अगर इवन यहाँ तक कि जो सीरम आते हैं वो भी जो है प्लास्टिक की बॉटल्स में ही पैक होते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं सिरेंज ब्लड जो भी होता है अब वो सब इसी में रखा नेक्स्ट इज स्पेशल प्लास्टिक कुक वेयर इज यूज इन माइक्रोवेव फॉर द कुकिंग फूड विदाउट अ इफेक्टिंग द प्लास्टिक वेसल्स मीन्स कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जैसे अगर बात करते हैं माइक्रोवेव माइक्रोवेव जो होता है या ओवन इसमें क्या होता है इसमें भी आसपास प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट का तो वो हीट को आगे की ओर ट्रांसफ़र नहीं करती है और उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है टेफलॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक मीन्स टेफलॉन जैसे एक प्लास्टिक होती है उसका एक्चुअल में जो यूज होता है वो नॉन स्टिक कोडिंग बनाई जाती है जो भी कुक वेयर्स होते हैं जैसे आप देखते हैं फ्राई पैंस आते हैं नॉन स्टिकी वेसल्स आते हैं उनमें जो प्लास्टिक कोडिंग यूज़ की जाती है एक्चुअल में वो प्लास्टिक ही होती है वो भी टेफोन टेफलॉन का होता है फायर प्रूफ प्लास्टिक भी बनाई जाती है फायर प्रूफ प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली यानी सिंथेटिक जो बना द यूनिफॉर्म ऑफ फायर मैन हैव कोडिंग ऑफ मिले माइन प्लास्टिक टू मेक दम फ्लेम रेजिस्टेंस मीन्स प्लास्टिक जो होती है जैसे मिले माइन एग्जाम्पल दिया गया है मिले माइन प्लास्टिक का यूज किया जाता है फायर प्रूफ जैकेट्स या गैजेट जो भी अप्लियंस होते हैं उनको बनाने में यानी जो फ्लेम रेजिस्टेंस यानी फ्लेम से बचाने में हेल्प करता है तो ये हमारे हो गए प्लास्टिक के यूजर्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है दो सब्सटेंस विच आर डिकम्पोज ईजिली जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं जैसे अगर आप देखें अ सब्सटेंस विच गेट कम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज सर्टन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और कार्ड बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो आ, कोई भी सब्सटेंस बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज मीन्स सड़ जाते हैं टूटने लगते हैं छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में यानी आप ऐसे समझे जो चीज़ें मिट्टी में अगर हम डाल दें तो वो सड़ जाए उसी में डिकम्पोज हो जाए तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल पील्स ऑफ वेजिटेबल फूड स्टप फ्रूट पेपर कॉटन क्लॉथ प्रोटी यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कहीं ना कहीं लिविंग विंग से बने हुए होते हैं वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं और जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल अ सब्सटेंस विच इज विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज और टेक मैनी ईयर टू डिकम्पोज बाई द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है वो डिकम्पोज नहीं होती है अगर आप इसको अर्थ में दबा दें तो आप कुछ टाइम के बाद देखते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होती है जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको दोनों को दिखाते हैं जैसे अगर आप देखें इसमें जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स पेपर वुड ये सारे क्या होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं मीन्स इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं और जैसे प्लास्टिक बॉटल्स यानी कांच की बॉटल्स एंड जो मेटल्स होते हैं ये डिग्रेड नहीं होते हैं यानी बायोडिग्रेडेड या डिकम्पोज नहीं होते हैं दोबारा से ये सिंपल फॉर्म में नहीं टूटते हैं तो ऐसे मटेरियल क्या बोले जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये हमारे यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं एंड कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और उसके बाद आपको हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो आप लोग उसको पूरा वीडियो देखा करें अच्छे से देखा करें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा थैंक यू सो मच क्लास